ഇന്നത്തെ ദിവസം നമ്മൾ ഫുള്ള് ഫ്രീ ആയിരിക്കും അടിച്ചു പൊളിക്കാന്ന് പണ്ട് എന്നെ കൊണ്ട് ഓഡീഷന് പോയത് ഓർമ്മയുണ്ടോ അല്ലിയ ഇതിപ്പോ പറ ഡീറ്റെയിൽസ് പറഞ്ഞോട് കൽബ് ആരുടെ കൽബ് സാജി ചേച്ചിയുടെ കൽബ് രാജയുടെ കൽപ്പിൽ ഓൾറെഡി ഒരാളുണ്ട് ചങ്കുണ്ട് ചങ്കു അതിന്റെ കൂടെ നടക്കാൻ കുറച്ച് ആൾക്കാരെ വേണം അതില് എന്നെയും ജാസ്മിൻ ചിലപ്പോ എന്നെ പരിഗണിക്കുന്നു ചിലപ്പോ എന്നെ എടുക്കും ക്രീനിങ് ഓഡീഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് അറിയാല്ലേ വല്ല നടക്കുമില്ല ആദ്യം നമ്മളിത് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ എടുത്തെന്നാണ് കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞ് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് നോക്കണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് വേറൊരു അടുത്തൊരു അവാർഡ് ആര് വരുന്നത് അവാർഡ് ആര് അവാർഡ് തരുന്നത് സുരേഷ് ഗോപിയുടെ ഒരു അവാർഡ് വാങ്ങിക്കാണ്ട് ന്യൂസ് എയ്റ്റി എന്താ സോഷ്യൽ മീഡിയ എക്സലൻസ് എക്സലൻസ് അവാർഡ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പാലാരി വട്ടത്ത് ചായ കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു കഴിക്കണ്ടേ കട്ടിക്കുമല്ലോ കട്ടിക്ക് കഴിച്ചിട്ട് നമ്മള് ഭംഗി എന്റെ അറിവ് ശരിയാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ പേര് ബാലു ഷാഹി ബാലു ഷാഹി അൽബുരി വേറെ വേറൊരു സാധനം ഡോംബൂരി അൽബൂരി പാസ്സെടുത്ത് വീശളിയാടാ രാവിലെ ആറേ മുക്കാലിന് വീട്ടിൽ കയറി ഒന്നും ഒരുങ്ങാതെ കിടന്ന് ഉറങ്ങടാ ചിനിയെങ്കിലും ഓഡിഷന് പോലും സമയത്ത് പോകാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾക്ക് പതിനൊരിക്കും ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞിട്ട് പതിനൊന്നരക്ക് ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞു പന്ത്രണ്ടേ മുപ്പത് നമ്മള് ബർഗർ കഴിച്ചിട്ട് പൈസ കൊടുക്കാൻ നേരത്ത് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു അത് സാധ്യതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വേണ്ട മുമ്പേ അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ കട്ടി കുറഞ്ഞു കിട്ടിയ ലാസിഡും അസ്ഥാനത്തടിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് ഞാനിപ്പോ പണ്ട് സാജിദ്ദേഹിയുടെ രണ്ടാമത്തെ സിനിമ മോഹൻലാൽ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ അന്ന് മറ്റൊരു ഡബ്സ് മാച്ചൊക്കെ ചെയ്ത് ആ സാധനത്തിൻ്റെ വീഡിയോയും അപ്പോൾ ഈ മോഹൻലാൽ ഫാൻസ് കട്ട മോഹൻലാൽ ഫാൻസിന് അവസരമുണ്ട് എല്ലാ ജില്ലയിലുള്ള മോഹൻലാൽ ഫാൻസിന് അവസരമുണ്ട് പോലെ ഓഡീഷനെ കിട്ടിയിരുന്നു ഞാനപ്പോൾ ഒരു കണക്ഷൻ വഴി കൊറിയോഗ്രാഫർ സജിന എന്നാ ചാ സജിനാത്ത വഴിയൊക്കെ എങ്ങനെയൊക്കെ വിളിക്കാനും വിളിച്ച് സംസാരിച്ച് ഫോട്ടോ ഒക്കെ അയച്ചു കൊടുത്ത് അപ്പോൾ ആ ഓക്കെ ബ്രോ നോക്കിയിട്ട് വിളിക്കാമെന്നൊക്കെ പെട്ടെന്ന് അനക്കൊന്നും ഉണ്ടായില്ല അപ്പോൾ ഞാനിന്ന് കഥ പുള്ളിയെടുത്ത് പറഞ്ഞു പുള്ളി ആദ്യം ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാവാൻ തുടങ്ങി ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങാൻ നേരത്ത് പറഞ്ഞു ആ എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ട് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്നു അന്ന് ഫോട്ടോ ഒക്കെ അയച്ചു തന്നല്ലേ ആ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് വിളിക്കേണ്ടി വന്നില്ലേ പവർ ഫ്രൈഡേ ഫിലിം ഹൗസ് ആണ് പ്രൊഡക്ഷൻ അല്ലേ 
ഫ്രൈഡേ ഫിലിമോസ് ആണ് പ്രൊഡക്ഷൻ പിന്നെ നമ്മൾ കണ്ടല്ലോ നേരത്തെ കാർത്ത് അവരൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ നായകനായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്ന വ്യൂപ്പുള്ള പേരെന്തരായിരുന്നു പറ പേരറിയാമോ എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞ സോറി അമ്പത്തഞ്ചു ദിവസത്തെ ഷൂട്ട് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ലീവ് കിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഉറക്കോടെ എനിക്ക് സിനിമയുടെ അടുത്ത് എനിക്ക് ലീവ് കൊടുക്കണം എനിക്ക് അമ്പത്തഞ്ച് അറുപത് ദിവസത്തെ ഉള്ളുക്ക കിടന്ന് ഉറങ്ങി അല്ലേ അല്ലെന്നിട്ട് താടി തിരിച്ചു വളർന്നു കേട്ടാ പെട്ടെന്ന് വളരെ വലിയ താടി പാരമ്പര്യമായിട്ടുള്ള താടി വളർച്ച അതെ നീ തമ്പാക്കടിക്കുവല്ലേ ഇത് താലന്റ് കൊണ്ടുവന്നല്ലേ എത്ര രൂപ പൊട്ട ഞാൻ എന്നിട്ട് രണ്ട് ഇഡലി കഴിക്കുന്നു നേരെ വന്ന് സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ ഓക്കെ അവിടെ നിന്ന് കേട്ടിട്ട് നമ്മള് മച്ചിലിയിൽ പോയി ലഞ്ച് വിത്ത് പൊരിച്ച മീൻ അവിടെ എല്ലാം ഉണ്ട് അവിടെ നിന്ന് വന്നിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് മണിക്കൂർ ഉറക്കം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നല്ലൊരു ഡിന്നർ നമുക്ക് ബൊഫെ കഴിച്ചാൽ സെറ്റ് ആയല്ലോ നാളെ വണ്ടർഫുൾ ഡേ എത്ര മനോഹരമായ നടക്കാത്ത അവസാനമായി ഒരു ബോൺവിറ്റ അവിടുന്ന് മൂക്കുമുട്ട അടിച്ചിട്ടാണ് വന്നത് ഇങ്ങോട്ട് ഞാൻ രാത്രി മൂത്രം ഒഴിക്കി അണിയിട്ടപ്പോഴത്തേക്കും അടുക്കളയിൽ നിന്ന് മണം വരുന്നു സമയം ഇപ്പോൾ രണ്ടു മണിയാ എന്തൊക്കെ ബഹളമായിരുന്നു 
രാവിലെ എണീച്ച് രാമനിടലി കഴിക്കുക എന്നിട്ട് സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിൽ ചാടുക എന്നിട്ട് മച്ചിരി പോയി ഊണ് കഴിക്കുക തിരിച്ച് വന്നിട്ട് രണ്ട് മണിക്കൂർ ഉറങ്ങുക നല്ല ചെവി പോത്തിരിക്കുന്നിടത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇവനൊന്നും എഴുന്നേറ്റില്ല പൈസ അല്ലെങ്കിൽ നീ ഒന്നും എഴുന്നേക്കാൻ പോണില്ല അത്യാഹിതമാണിത് കണ്ണെറിഞ്ഞാൽ കാണാ തീരം കാത്തിരിപ്പു പുത്തൻ ലോകം നിനക്കിത് വേണം നീ എന്റെ മുമ്പിൽ കിടന്ന് വിലസിയില്ലേ നിനക്കൊരു ഫുഡ് എലർജി വേണമെന്നുള്ളത് എന്റെ ഒരു ജീവിതാഭിലാഷമാണ് ചെവി സ്കാൻ ചെയ്യാൻ കയറ്റാൻ പോകുന്നത് ഫഹദ് ഷമീറും പാരഗണി ഇരുന്ന് ബിരിയാണി അടിക്കുന്നു അവിടുത്തെ ഗവൺമെൻറ് ഹോസ്പിറ്റലിലോ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്തുള്ള ഞാൻ ചെറിയ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ ഫഹദ് പറയാണ് പക്ഷേ നമുക്ക് ആസ്റ്റർ മെഡിസിറ്റി പോകും അതിൻ്റെ അകത്ത് അപ്പോൾ പാരഗണും ഉണ്ടെന്ന് ആ നാറിയുടെ ദോ ആ പാരഗണ്ട അകത്തിരുന്ന് ഫുഡ് കഴിക്കുന്നത് ഐസ് റെഡി ഫുഡ്സ് ഇത് മോശമല്ലേ കൂട്ടുകാരെ എമർജൻസി റൂമിൽ കിടക്കുമ്പോൾ ചിക്കൻ ബിരിയാണിയും ചിക്കൻ ഫ്രൈയും ഇന്നത്തെ ദിവസം നമ്മൾ ഫുള്ള് ഫ്രീ ആയിരിക്കും അടിച്ചു പൊളിക്കാന്ന് സജേൻ എന്ത് തോന്നുന്നു പിന്നെ സജനെ കഴിക്കാൻ വേണം ബിരിയാണി ചോറും പൊരിച്ച മീനും കഞ്ഞി കഞ്ഞിന്റെ പട്ടി പിടിക്കുമെന്ന് പറയാൻ ചോദിച്ചപ്പോ ഈ നാളിയോടൊന്നും എന്റെ മൂക്ക് കൂടെ പോകിടാൻ പഠിപ്പിച്ച എന്റെ ആശ ഹംസ ഇപ്പൊ ചെവി അടച്ചിരിക്കുന്നു ഇവിടെ സ്വീറ്റ് കോൺ ക്രാബ് സൂപ്പ് ചെറിയ രണ്ട് കട്ടലി കഴിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു ഓർഡർ ചെയ്തൊരു സാധനം കൈ തന്നു ഇത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് പറയുന്നതായിട്ട് നോക്കാം റെഡി സാധനം റെഡി സാധനം റെഡി സാധനം റെഡി ലൗട്ടി ലൗട്ടി വയറ്റിൽ കൊക്കപ്പുഴ ഉണ്ടല്ലേ അല്ലട മോനെ നീ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി തിന്നുന്നോ അതോ തിന്നാൻ വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നു എന്തോന്ന് ലൈഫടാ ഫാദേ മുതലാളി ലൈഫ് മുതലാളി ലൈഫ് രാഹുൽ <laughs> ഇന്ന് ഒരു ജോലി ഇല്ല നമ്മള് ഫുൾ ഫ്രീ ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ് ഭയങ്കര പരിപാടിയൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് രാവിലെ പതിനൊന്ന് മണിക്ക് ഇറങ്ങിട്ട് താണ്ട എട്ട് മണിയാപ്പോ ഒന്ന് കേറി ഞാനൊരു സത്യം പറഞ്ഞ വിശ്വസിക്കും നിങ്ങക്ക് മൂന്നാർ കൂടെ ഗ്രിൽഡ് ഫിഷ് ഡീപ് ഫ്രൈഡ് കലമാരി ഗീ റൈസ് 
കോഴി കാന്താരി റോസ്റ്റ് ഒരു മട്ടൺ സ്റ്റു ആറപ്പം അരി ഉപ്പ് മുളക് പഞ്ചസാര മുട്ട ഇരുന്നൂറ് പവർ മാൾട്ട് രണ്ട് ടിന്ന് ഹർക്കുലീസ് അഞ്ചു കുപ്പി അല്ല ഹോർലിക്സ് അഞ്ചു കുപ്പി നിനക്ക് വിങ്സ് മാറ്റിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് രണ്ടോ കൂടെ രണ്ട് ബർഗർ ഓക്കെ ഒരു ബീഫ് ബുൾഗോഗി പിന്നെ കാന്താരി കോഴി ഒത്തിരി ബഫലോ വിങ്സ് ഷമീർ ഖാന്റെ സ്മാഷ് ബീഫ് ബർഗർ അപ്പം മട്ടൺ സ്റ്റ്യൂ കാന്താരി ചിക്കൻ ൂം എല്ലാരും ഇരുന്ന് ഡിന്നർ കഴിഞ്ഞിട്ട് മങ്കാത്ത കാണുന്ന മങ്കാത്ത തല ഫിഫ്റ്റി സുപ്രഭാത ഷോട്ട് സുപ്രഭാത ഷോട്ട് നട്ടുച്ചക്ക് ആയിപ്പോയി കണ്ണ് പുളിക്കുന്നു നടക്കുമോ ഇത് തീർന്നില്ലേ ഞാനിത് തിന്നല്ല ചിക്കൻ പാഴ്സല് ചിക്കൻ പാഴ്സല് ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കും മികച്ച ബ്ലോഹിനുള്ളവാണ് ഗൈസ് കിട്ടുന്നത് അല്ലെ ഇവന്മാരെ ഓഫറായതല്ലേ കിട്ടുന്നത് എല്ലാ അലച്ചിലും കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ലേ മെഡിയിലോട്ട് പോകുന്നു ഫഹദും അമേയും സജിനും ഉണ്ട് മൈൻ പരിപാടിയാണ് അവാർഡ് മേടിച്ചിട്ട് വരാം എന്താ രാവും